sono Ada, Ada Palavanchi di Bondeno in provincia di Ferrara. Oggi facciamo le tagliolini con i funghi. Ada lives in Bondeno, overlooking a Napoleonic canal close to the river Po. Ada has a dead black poplar tree in her garden, which is a regular source of mushrooms called pioppini in Italian. Eh, purtroppo stamattina non li ha fatti perché c'è troppo vento, non c'è a sufficienza l'umidità e quindi no, oggi non li hanno non li ha fatti, peccato, peccato perché questo è un, è un pioppo che mi, 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 mi trova i, i funghi, mi fa i funghi praticamente per tutto il tempo dell'anno, perché io poi dopo li metto in freezer, quelli che non consumo subito perché ne fa tanti, eh? E quindi ho il peccato. Stamattina è andata così. Plenty of chopped up greenery helped to make her hen's egg yolks orange. Per loro. These will be used for her pasta. Quello? Ada starts by cracking her eggs into a bowl. She allows 100 grams of zero zero flour for every egg, though she measures it all by eye. Ada kneads the dough until it is smooth. It's important to cover the dough while it rests. Because if not, it's going to fall. Ah, the part is that it's going to fall, but it's not going to fall. It's 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 going but they still have a delicious nutty flavor. Ada blanches hers before she freezes them. Io lascio sempre un pezzettino di gambo perché non è duro, eh. Piopino mushrooms are grown commercially in Italy and you can find them in all the larger supermarkets. Li metto solo a bollire, appena prendo il bollo tolgo tutto e fanno l'acqua e li metto via sempre con la loro acqua. Ah, io sono, sono 20 anni che abito qua, da allora era già adulto, già vecchio, che chissà quanti anni ha, perché dopo lì stava già morendo allora una parte, però continua sempre anche a vivere, una parte vive, una parte è morta, però intanto mi fa i funghi, poi mi piace anche d'estate fa tutti i suoi rami, le sue foglie, per ogni due o tre anni devo tagliarle, che è un bel problema, fa dei rami così grossi. Ada adds the chopped mushrooms to the onions and sautés them. She pours in a little white wine. This is a mushroom stock cube. She lets the mixture simmer with a couple of ladlefuls of water. Adesso inizio a fare la sfoglia. Prima l'ho impastata, adesso la tiro, la faccio, la stendo. Ecco, si dice così. Ada has a selection of rolling pins for all the different size pasta sheets or sfoglie she makes. She likes to roll out her dough on a tablecloth. This is very useful when you want to make a pasta sheet larger than your board. The tablecloth should be unperfumed, 
so as not to flavour the pasta. To begin with, she rolls it like pastry, but once it's a plate size, she starts to roll it up. Ada is a sfolina, an expert at rolling pasta. She smooths and extends the dough with her hands, then turns it 90 degrees before unrolling it. Draping it over the edge of the table helps to anchor it. In her next episode, by the way, Ada will demonstrate a 10 egg sfoglia. She likes to leave her pasta sheet to dry a little before cutting it. So here's one she made a few hours ago. She rolls it up from opposite sides, then folds one side on top of the other. Questa è appena fatta, quindi non si può tagliare perché si appiccicherebbe mentre la taglio si schiaccerebbe. Invece questa è lasciata asciugare qualche ora, due o tre ore a seconda dell'ambiente, a seconda dell'umidità, ed è diventata abbastanza asciutta che si può tagliare. You can see the difference in texture between the two. This is a special cutting board so the tablecloth doesn't get wrecked. The double fold of the sfoglia allows Ada to place her knife under the ribbons and they unfurl like streamers. You can also do this by hand. In this area, these ribbons are called tagliolini, not tagliolini. In un altro modo, così. Io quando le metto dopo se le metto in freezer, le metto nelle scatole appena un po', dopo un po' che sono tagliate, nelle scatole metto in freezer. Invece ne fai un altro pedinino. Ada shows how to make the nests. She removes the garlic clove. Then she adds the pasta to boiling salted water and cooks them for a couple of minutes. She chops up some flat leaf parsley. Ada drains the tagliolini and adds them to the mushrooms. This is a couple of tablespoons of unsalted butter. Ada squeezes in a small carton of porcini flavoured cream and mixes everything together thoroughly. She garnishes the pasta with the parsley and plenty of grated parmigiano cheese. This is delicious! Buon appetito! Le tagliolini sono pronte e buon appetito. Quando viene la mia famiglia a volte dico vi piace? Ma, ma avete il coraggio di dire che non vi piace? Mm. <laughs> Desfido. Sì, secondo me sono buone. Un, un po' insipidine come piace a me. Più che salata io preferisco l'insipido. Sì, sì. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.